যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে রুশ কমান্ডারদের আলোচনা দাবি যুক্তরাষ্ট্রের আন্ত মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সহ ফের তিনটি মিসাইল ছুড়ল উত্তর কোরিয়া জাপানের প্রধানমন্ত্রী নিন্দা তিন দশকে ইউরোপের তাপমাত্রা বেড়েছে দ্বিগুণ হারে ভয়াবহ হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জাতিসংঘের প্রতিবেদন আমন্ত্রণ আন্তর্জাতিক খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন পূর্ব পশ্চিমে আপনাদের সাথে আছে আমি সাদিয়া ফ্রেড যুক্তরাষ্ট্রের দাবি ইউক্রেন যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করেছেন রুশ সেনাবাহিনীর কমান্ডাররা সংবাদ মাধ্যম সিবিএস কে দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানান যুদ্ধের ময়দানে পরমাণু অস্ত্র কখন ব্যবহার করা হবে এ নিয়ে আলোচনা হয় অক্টোবরে তবে এই আলোচনায় প্রেসিডেন্ট পুতিন ছিলেন না বলেও নিশ্চিত করেন তারা গত কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা করছে হোয়াইট হাউস তবে এ বিষয়ে রাশিয়ার কোনো প্রস্তুতি দেখা যায়নি বলেও নিশ্চিত করে পেন্টাগন এর জবাবে ক্রেমলিনের অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করে অযথা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গ টানছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরে দৃশ্যপটে হাজির ইরান কিয়েভের দাবি ইরানের তৈরি ড্রোন নিয়ে ইউক্রেনের সিরিজ হামলা চালাচ্ছে রুশ বাহিনী ইউক্রেনের গোয়েন্দা তথ্য বলছে এবার নতুন করে রাশিয়াকে অত্যাধুনিক অ্যাটাক ড্রোন সরবরাহের পরিকল্পনা করছে তেহরান যুক্তরাষ্ট্র ও এর পশ্চিমা মিত্রদের দাবি ইরানের তৈরি অত্যাধুনিক ড্রোন ব্যবহার করে ইউক্রেনের আবাসিক এলাকাকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে রাশিয়া সামরিক অস্ত্রের মজুদ কমে আসায় রাশিয়া ইরানের দ্বারস্থ হচ্ছে বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকিও ইউক্রেনে সামরিক গোয়েন্দা তথ্য বলছে নভেম্বরের শুরুতে ইরান থেকে রুশ ফেডারেশনে দুইশোটিরও বেশি কম্ব্যাট ড্রোন পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে এর মধ্যে আছে শাহেদ ওয়ান থ্রি সিক্স মহাজের সিক্স এবং আরস টু এর মতো ড্রোন ইরানের তৈরি শাহেদ ড্রোনের নাম পাল্টে রুশ বাহিনী জিরান টু হিসেবে ব্যবহার করছে বলে দাবি ইউক্রেনের এক হাজার কিলোমিটার পাল্লার এই বিধ্বংসী ড্রোন লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত শিকারী পাখির মতো আকাশে ঘুরপাক খায় ইরানি ড্রোন নিয়ে ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর সিরিজ হামলা নিয়ে এমনিতেই পশ্চিমাদের চাপের মুখে আছে তেহরান এর মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ এনেছে সৌদি আরব রিয়াদের দাবি সৌদি ভূখণ্ডে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সৌদি সরকার অভিযোগ করেছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে রিয়াদ যে গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদান করেছে তাতে এটি স্পষ্ট যে সৌদি আরবে আসন্ন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান এ বিষয়ে উদ্বেগ জানালেও সৌদি আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোথাও নিজ দেশের নাগরিকদের জন্য সতর্কতা বা নির্দেশিকা জারি করেনি বাইডেন প্রশাসন বাতিলের চার দিন পর আবারও শস্য চুক্তিতে ফিরেছে রাশিয়া বুধবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তারা জানিয়েছে নিরাপত্তা করিডোরকে ইউক্রেন সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করার লিখিত নিশ্চয়তা দেওয়ার পর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মস্কো এর আগে মঙ্গলবার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপের দোয়ার সাথে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ফোন আলাপ হয় বলে জানায় ক্রেমলিন এ সময় কৃষ্ণসাগরে হামলার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ওপর জোর দেন পুতিন এদিকে শস্য সরবরাহের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখায় উদ্যোগ নেয় এর দোয়াকে ধন্যবাদ জানান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি সোমবার সাড়ে তিন লাখ টন শস্য বহনকারী বারোটি জাহাজ ইউক্রেন ছাড়ে যা শস্য চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর সবচেয়ে বড় চালান ইউক্রেনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ সাগরে নৌবহরে হামলার অভিযোগ এনে শনিবার শস্য চুক্তি স্থগিত করে রাশিয়া এদিকে পশ্চিমা দেশগুলোতে গ্যাস সরবরাহ কমিয়েছে রাশিয়া জানিয়েছে রুশ রাশিয়াত্ব কোম্পানি গ্যাস প্রম তারা জানিয়েছে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্টেটের বাইরের দেশগুলোতে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ কমেছে তেতাল্লিশ শতাংশ তবে রুশ গ্যাস রপ্তানি বেড়েছে চীনে
ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর প্রথমেই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ পোল্যান্ড বুলগেরিয়া ও ফিনল্যান্ডে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে রাশিয়া এর কয়েক সপ্তাহ পরেই জুনে নর্থ স্ট্রিম পাইপলাইন দিয়ে জার্মানির গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দেয় রুশ রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি গ্যাসপ্রম সবশেষ সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে যান্ত্রিক ত্রুটিকে কারণ দেখিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য নর্থ স্ট্রিম পাইপলাইন বন্ধ থাকবে বলে জানায় কোম্পানিটি আর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নর্থ স্ট্রিমের দুটি পাইপলাইনে লিক শনাক্ত হয় তবে এর পেছনে নাশকতা দেখছে রাশিয়া এর জন্য ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে দায়ী করে মস্কো এদিকে রাশিয়ার জ্বালানির দাম বেঁধে দেওয়া ইস্যুতে ইউর সাথে উত্তেজনা বাড়ছে মস্কোর এমন পরিস্থিতিতে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নে গ্যাস সরবরাহ কমেছে বলে জানিয়েছে গ্যাসপ্রম নিজেদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে কোম্পানিটি জানায় কমনওয়েলথ অফ স্টেটের বাইরের দেশগুলোতে এ সময়ে গ্যাস সরবরাহ গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় তেতাল্লিশ শতাংশ কমেছে গ্যাসপ্রম বলছে এ বছর তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল একানব্বই দশমিক দুই বিলিয়ন ঘনমিটার বা বিসিএম গ্যাস যা দুই হাজার একুশ সালের প্রথম দশ মাসের চেয়ে সাতষট্টি দশমিক ছয় বিসিএম কম এদিকে দীর্ঘমেয়াদী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে সাইবেরিয়া গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে চীনে গ্যাস প্রমের রপ্তানি অব্যাহত রয়েছে রুশ কোম্পানিটির মতে মেগা পাইপলাইন দিয়ে প্রতিদিন চুক্তির চেয়ে বেশি গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সাল থেকে তিন হাজার কিলোমিটার পাইপলাইন দিয়ে চীনে গ্যাস সরবরাহ শুরু করে গ্যাসপ্রম পাইপলাইন ইস্টার্ন রুট নামেও পরিচিত বর্তমানে মঙ্গোলিয়া দিয়ে সুয়ুজ বস্তক নামে আরেকটি বড় গ্যাস রুটের পরিকল্পনা করছে মস্কো বেইজিং সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আবারও তিনটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া এর মধ্যে একটি আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বলে দাবি করেছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া এ সময় জাপানের কেন্দ্রীয় উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের ঘরে থাকতে অথবা দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলা হয়েছে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে যাচ্ছে উত্তর কোরিয়া এতে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান অঞ্চলে উত্তর কোরিয়ার এমন ঘন ঘন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের প্রতিক্রিয়ায় পাঁচ দিন ব্যাপী যৌথ বিমান মহড়া শুরু করেছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র এতেও থেমে নেই পিয়ংইয়ংয়ের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা বুধবার একাধারে বিভিন্ন ধরনের তেইশটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার পর বৃহস্পতিবার তিনটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে উত্তর কোরিয়া এর মধ্যে একটি দূরপাল্লার আর বাকি দুটি স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বলছে দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ উত্তর কোরিয়ার একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা পিয়ং ইয়ং দূরপাল্লার আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে তাদের এমন আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না ক্ষেপণাস্ত্রের কারণে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না সেই বিষয়ে আমরা নজরদারিতে রেখেছি বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের কারণে জাপানের সরকার দেশটির উত্তর এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের অনেক এলাকায় সতর্কবার্তা জারি করে সেখানকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার নির্দেশ দেয় এ সময় বুলেট ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় টোকিও প্রথমে বলে ক্ষেপণাস্ত্রটি জাপানের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে পরে এই বিবৃতি সংশোধন করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন ওই ক্ষেপণাস্ত্র জাপান সাগরে উধাও হয়ে গেছে সিউল বলছে পিয়ংইয়ং অন্তত একটি আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে যা তিন হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার বা তারও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম আর আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক টার্গেট না হলে ব্যবহার করা হয় না মুশরিফ আনুজাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সহিংসতা হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাই ভোটারদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বাইডেন বলেন ফলাফল মেনে নিতে যারা অস্বীকার করবে তারা দেশকে বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যেতে পারে আট নভেম্বরের ভোটে রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে মার্কিন নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার দুই বছর পর ভোটাররা আগামী আট নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট দেবেন প্রেসিডেন্টের চার বছর মেয়াদের মাঝামাঝি সময় যেহেতু এই নির্বাচন হয় তাই একে মধ্যবর্তী নির্বাচন বলা হয় গত তিন দশকে ইউরোপের তাপমাত্রা বেড়েছে দ্বিগুণ হারে অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় ইউরোপের তাপমাত্রাই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা বাড়ছে সম্প্রতি জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে 
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শীতপ্রধান মহাদেশ ইউরোপের তাপমাত্রায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন ইউরোপের তাপমাত্রা প্রতি দশ বছরে গড়ে শূন্য দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে বেড়েছে সম্প্রতি জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত সংস্থা ডাব্লিউএমও রিপোর্টে এ তথ্য উঠে এসেছে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন উষ্ণায়ন অব্যাহত থাকলে দাবানলের সঙ্গে বাড়তে পারে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ জাতিসংঘের রিপোর্ট বলছে মাত্র এক বছরে উষ্ণায়নের কারণে পাঁচ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অবকাঠামোগত ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়েছে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চলতি বছর খরার প্রভাব বিশ গুণ বেড়েছে গত তিরিশ বছরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমিয়েছে একত্রিশ ভাগ দু সালের মধ্যে তা পঞ্চান্ন ভাগ কমানোর লক্ষ্য কিন্তু বৈশ্বিক জলবায়ু মোকাবিলায় সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও ইউরোপের দেশই উষ্ণায়নের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় বাংলাদেশি এক নারীর মৃত্যু হয়েছে কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এই প্রথম বাংলাদেশি কোনো পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনা তিন দিন আগে তীব্র জ্বর নিয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন আটান্ন বছর বয়সী শিপ্রা দাস মস্তিষ্কে টিউমারের কারণে কলকাতার বেসরকারি একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান তিনি শিপ্রা দাসের বাড়ি বাংলাদেশের নড়াইল সদর উপজেলায় শীতের শুরুতেই ভারতের রাজধানী দিল্লির বায়ু দূষণের মাত্রা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে বুধবার সন্ধ্যায় বাতাসে দূষণের পরিমাণ ছিল তিনশো ছিয়াত্তর একিউআই বৃহস্পতিবার সকালে তা পৌঁছে গেছে চারশো আট একিউআইয়ে গাড়ির ধোঁয়া এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে খড় পোড়ানো বেড়ে যাওয়ায় দিল্লির বাতাস ফের বিষাক্ত হয়ে পড়ছে চিকিৎসক এবং পরিবেশবিদরা জানিয়েছেন দিল্লির বাতাসে দূষণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে সকালের দিকে সে সময় বাড়ি থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা সতর্কতার জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাছে স্কুল বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা মিয়ানমারে সামরিক শাসন টিকিয়ে রেখেছে চীন রাশিয়া ও ভারত তাদের প্রশ্রয়ের কারণে দেশটিতে ঘটছে মানবাধিকার লঙ্ঘন বুধবার এক প্রতিবেদনে এমন মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক আইন প্রণেতাদের একটি দল একই সাথে আসিয়ানের ব্যর্থ শান্তি পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে বিশ্বকে জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা দুই হাজার একুশ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক নেত্রী অং সাং সুচি সহ আটক করা হয় বহু নেতাকর্মীকে চলমান সেনা বিরোধী বিক্ষোভে নিহত হয় অন্তত দুই হাজার চারশো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় বারো লাখ এই ঘটনায় মিয়ানমারের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক আইন প্রণেতাদের নিয়ে গঠিত একটি দল মনে করছে মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তিন পরাশক্তি রাশিয়া চীন ও ভারত বুধবার এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে তারা দাবি করেন মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর প্রতি বিশেষ করে বেইজিং ও মস্কোর দৃঢ় সমর্থন রয়েছে এ কারণে আসিয়ানের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে মিয়ানমারের জাতীয় ঐক্যের সরকারকে স্বীকৃতি দিতেও আহ্বান জানান তারা সামরিক অভ্যুত্থানের পর তিনবার রাশিয়া সফর করেন মিয়ানমারের সেনাপ্রধান মিং অং লাইং গত সেপ্টেম্বরে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি এরপরে ইউক্রেন ইস্যুতে মস্কোকে জোরালো সমর্থন জানায় নেপিদো এদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপেও বাধা দেয় চীন রাশিয়া প্রতিবেদনে বলা হয় জনতা সরকারকে স্বীকৃতি ও আন্তঃসীমান্ত সম্পর্কের মাধ্যমে দেশটির সামরিক সরকারকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করছে ভারত আসিয়ানের শান্তি পরিকল্পনা ছেড়ে মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক বিরোধী দলের প্রতি সমর্থন জোরদার করার আহ্বানও জানিয়েছে আইন প্রণেতাদের দলটি সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
आनुष्ठानिक भावे जुद्धो बिरुती कार्जो कर होलो इथियोपिया शार्कर और टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंटर मोड़ है इर मोड़ दिए अबोशन होलो दुई बात छोरे रक्त खोई शंघ हर्षे साउथ अफ्रीका एक शब्द है शांति आलोचनार पार ऐशी धन तयाशे दुई पक्को ये जुद्धो बिरुती फले ये अंचोले निर्बिगने নতুন দিনে সূচনা হলো যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ ও টাইগ্রে বিদ্রোহী দল 2020 সালে এই অঞ্চলে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ বিশ্বে প্রতি বছর গড়ে 100 বাঘ বা এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জব্দ করা হয় যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বন্যপ্রাণী বাণিজ্য পর্যবেক্ষণ সংগঠন ট্রাফিকের প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে এটি 23 বছরের গড় হিসাব সংরক্ষণ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও বন্যপ্রাণীটির অস্তিত্ব কি ধরনের হুমকিতে আছে তা তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে 19 সালে বিশ্বে আনুমানিক বাঘের সংখ্যা ছিল 1 লাখ কিন্তু শিকার ও বাঘের আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে এই প্রাণী শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে সীমিত হয়ে পড়ে বুধবার বিশ্বে বাঘ শিকার ও জব্দ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে বন্যপ্রাণী বাণিজ্য পর্যবেক্ষণ সংগঠন ট্রাফিক প্রতিবেদনে বলা হয় 2000 সালের জানুয়ারি থেকে 2022 সালের জুন পর্যন্ত 3377 টি বাঘের সমপরিমাণ জীবিত ও মৃত বাঘ এবং বাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জব্দ করা হয়েছে 50 টি দেশ ও অঞ্চলে এসব জব্দের ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশি জব্দের ঘটনা ঘটে 13 টি দেশে যেখানে এখনো বন্য বাঘ পাওয়া যায় বিশ্বে বন্যবাঘের অর্ধেকের আবাসস্থল ভারতে সবচেয়ে বেশি জব্দের ঘটনাও ঘটেছে এই দেশটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন ও ইন্দোনেশিয়া এছাড়া থাইল্যান্ড ও রাশিয়ায় প্রাণী জব্দের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে ট্রাফিক বলছে 2022 সালের প্রথম 6 মাসে যে পরিমাণ জব্দের ঘটনা ঘটেছে তাতে এটা স্পষ্ট যে শিকারীরা অবশিষ্ট বন্যবাঘের পেছনে নিরলস সাধনায় নিয়োজিত এখনই সময় উপযোগী পদক্ষেপ না নিলে শিগগির বন্যবাঘের বিলুপ্তি ঘটবে বলে শঙ্কা প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাঘের অঙ্গের চাহিদা বাড়ায় এর শিকারের সংখ্যাও বাড়ছে বেশিরভাগ চাহিদা আসে চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে যারা বিশ্বাস করে বাঘের নির্দিষ্ট অংশ খাওয়া মানে বহু রোগ সেরে যাওয়া শারীরিক ও যৌন শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া জোবায়ের হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মানুষের জন্য না যুক্তরাষ্ট্রে পোষা কুকুরদের জন্য খোলা হয়েছে বিশাল এক রেস্তোরা যেখানে কুকুরদের জন্য সম্পূর্ণ অর্গানিক উপকরণে তৈরি হয় এক একটি খাবার ফরাসি রেস্তোরাটির নাম দেয়া হয়েছে ডগ নিখুদভাবে অর্গানিক সব উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে ডেজার্ট তবে এগুলো কোনো মানুষের জন্য নয় এগুলো হচ্ছে কুকুরদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে পোষা কুকুরের জন্য খোলা হয়েছে ডগ নামের এক ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ শুধু আমি কেন ভালো ভালো রেস্তোরায় যে খাবার খাবো ওদেরও নিশ্চয়ই মন চায় যেহেতু মানুষের জন্য রেস্তোরায় পোষা কুকুরদের নিয়ে ঢুকতে দেয় না তাই আমরা এখানে এসেছি আমি ওর সাথে এই দিনটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম আমার কাছে আমার কুকুর আমার সন্তানের মতো আমার মতো অনেকেই এখানে এসে উপভোগ করবেন আশা করি ডগ কর্তৃপক্ষ জানায় রেস্তোরায় 75 ডলার মূল্যের প্যাকেজে কুকুরদের জন্য থাকছে মুরগির চামড়া থেকে শুরু করে গরুর চর্বি ছাড়া মাংস সাথে কোয়েল পাখি ডিম when we make our food it is a problem এই একই খাবার মানুষের জন্য হলে কেউ কিছু মনে করত না বরং এখন এর দাম 500 ডলার হতো আর আর পেস্ট্রিজ ফর एग्जांपल ডগের শেফ জানান কুকুরদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে রেস্তোরার প্রত্যেকটি আইটেম ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে তৈরি করা হয় লুতফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল আজকের পূর্ব পশ্চিমের সব সময় সবশেষ খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে